So, im Oberkörper haben wir noch eine weitere Möglichkeit, uns gut zu behandeln. Also Rücken ist ja der Klassiker mittlerweile in unserer äh, Gesellschaft, die Zivilisationskrankheit. So. Da könnte auch nochmal die Schlinge. Und da geht es jetzt wirklich nur um, um lokale, äh, lokale Entspannung des Muskelfastensystems. Äh, wenn ihr wirklich wissen wollt, woher die oder wo die Ursache liegt, dann wäre wirklich eine Myoreflextherapie oder auch eine Osteopathie mal ganz interessant, um herauszufinden, wo ist das Problem. Aber jetzt nur mal um lokal sich eine Erleichterung zu verschaffen, ist das mit dem Myogym super gut möglich. Jetzt seht noch mal ganz kurz hin. Jetzt ist das ein bisschen unvorteilhaft. Ich komme nicht richtig drüber. Auch da können wir den Myogym ein bisschen verdrehen, zum Beispiel nach vorne hin. Entschuldigung, andere Richtung nach hinten. So dass er hier mehr Möglichkeiten hat vor, äh, zu schließen. Ja? Also jetzt nehme ich nochmal einen Punkt, ziehe ihn richtig fest. Und jetzt kann ich hier befestigen. Die Pumpe, da komme ich ganz gut hin, jetzt mit meiner Hand, die nehme ich wieder nach vorne. Ich kann den Gurt wieder feinjustieren, dann den Druckpunkt setzen. Und jetzt müsst ihr, weil das ist der schwierigste mit der Nackenmuskulatur, die ich euch näher noch zeigen werde, der schwierigste Punkt, um also den, den, den Punkt richtig zu, zu bekommen, dass es auch dort ist, wo ihr es braucht. Und zwar zuerst eine Vor, äh, Vor, äh, Stimulation, sodass er das ordentlich merkt. Und dann könnt ihr gerne mal den Hügel positionieren. Und dann einatmen. Und ihr werdet merken, wenn der Brustkorb sich weitet, dann kommt ihr genau dorthin, wo ihr hin wollt. Nur leider kann ich da nicht mehr so gut reden, also tief einatmen. Wenn die Nase dort bleiben und dann in diesem Druck bewegen. Das kann so was sein. Ich gebe immer gerne meinen Patienten mit, die so eine Türklinkelübung, äh, äh, da halte ich die an der Türklinke fest und die drehen sich so nach hinten rein. Also mit dem Zug des Arms und dann haben wir noch diesen äh, Latissimus Dorsum noch mit dabei. Also da könnt ihr die Manschette, das zeige ich euch nochmal kurz, so, nochmal ein bisschen nach außen gedreht werden. Ich muss mal öffnen, ein bisschen höher unter die Arme. Dann die Manschette nochmal nehmen und festzücken. Gut positionieren. Der ist wirklich sehr schmerzhaft. So. Und dann wäre das hier so in dem Bereich und dann auch in die Knie gehen. Und dann auch mit der Atmung spüren. Das heißt, mit dem, mit dem Atmen kriegen wir den besten Druckpunkt überhaupt hin. Und genießt es. Es ist so toll. Ich habe die letzten, letzten drei Monate nur noch auf der Couch verbracht zu Hause. Und äh, habe irgendwie meine Druckpunkte gemacht, weil das ist auch möglich, dass ihr den Druckpunkt, wenn ihr jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr braucht oder ihr, ähm, ihr kommt nicht ganz gut dran, dann dürft ihr auch gerne mal eine Wand nutzen, um, sich, um dort nochmal den, den Druckpunkt stärker zu kriegen. Also ihr habt wirklich alle Fallen. Gut, dann das Letzte, was ich euch zeigen will. Ich will nämlich nicht, dass die Videos zu groß werden und dass ich euch zu viel zulabere, ist der Nackenbereich. Aber da nehmen wir uns noch mal ein bisschen Zeit, weil das ist auch ein bisschen schwieriger äh, hinzukriegen. Und zwar, ihr legt euch zuerst die Schlaufe, sodass ihr die schon zu ist. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den linken Nackenbereich mir triggern möchte, dann mache ich das so, lege die Manschette an, lege den rechten Arm so halb durch. So wie, wie, wie so ein Rucksack. Ja? Und ich kann jetzt mit meiner Hand, mit meinem Unterarm, schon mal ein bisschen eine Vorspannung hinkriegen. Und eigentlich reicht mir das jetzt schon aus. Ich drehe mich mal rum, so sieht das von hinten aus. Aber diejenigen, die das noch nicht reicht, dürfen nochmal die Pumpe nehmen und dürfen dann nochmal anfangen zu pumpen. Gut, jetzt reicht es mir aber richtig. Aber immer diesen Druck halten, weil wenn ihr den loslasst, dann sind wir raus. Okay? Also Druck halten, Pumpe hin und dann dürft ihr auch mit dem Kopf arbeiten. Entweder Seitneigung oder Rotation oder Kombination oder die Schulter 
noch mit kreisend bewegen. Also auch dort könnt ihr euch richtig auslassen. Dort, wo es braucht, das Areal, die Extremität bewegt ihr. Wenn der Druck nachlassen sollte, wenn der nicht mehr so schmerzhaft ist, dürft ihr noch mal ein bisschen nachpumpen und zur nächsten Grenze. Gut, ich hoffe, ich habe alles gezeigt, wo, ja, an, an was euer Herz liegt. Falls noch Fragen ausstehen würden, dann bitte schreiben oder mir kurz eine Information geben, dann antworte ich jetzt auch, weil ich will, dass es jedem gut geht, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Punkte am Körper zu, zu stimulieren und zu bearbeiten. Auf meiner Seite gibt es auch noch so ein bisschen ein Konzept, dass man das als Trainingsprogramm machen kann. Da sind acht Punkte aufgezeichnet und die könnt ihr nutzen, um euch dann auch vielleicht täglich mal ein Trainingsprogramm aufzuerlegen, damit ihr einfach wieder im Fluss seid und dass das muskel sind System optimal trainiert wird. Viel Spaß dabei! Also ich habe es jeden Tag und äh, ich hoffe, euch geht es genauso. Ciao!